শিল্প খাতে সব পর্যায়ে গ্যাসের দাম বাড়ল প্রায় দ্বিগুণ প্রতি ইউনিট চোদ্দ থেকে ত্রিশ টাকা নির্ধারণ আগামী মাস থেকে নতুন দাম কার্যকর বাড়েনি আবাসিক ও সিএনজিতে বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর কোন দেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে ভর্তুকি দেয় না সরকার সংসদের প্রধানমন্ত্রী বললেন পরিষদের সক্ষমতা আছে বলেই ঋণ দিচ্ছে আইএমএফ বিএনপিকে উস্কানি দিতে একই দিনে কর্মসূচি দিচ্ছে ক্ষমতা সিনরা অভিযোগ মির্জা ফখরুলের পাল্টা কর্মসূচিতে নয় জানমাল রক্ষায় রাজপথে নেতা কর্মীরা বলে নোবাইদুল কাদের সৌদি মুসল্লিদের জন্য কমলেও বাংলাদেশ থেকে আগ্রহীদের জন্য হজের খরচ বাড়ার আভাস জ্বালানির দাম বৃদ্ধি কারণ ওমরার বিমা ব্যয় কমানোর সিদ্ধান্ত কার্য জনপদের সময় সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্দে এক বছর না পেরোতেই আবারও বাড়ানো হলো প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম শিল্প খাতের সব পর্যায়ে প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে প্রতি ইউনিট চোদ্দ থেকে ত্রিশ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এর মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে পাঁচ টাকা দুই পয়সা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে চোদ্দ টাকা আগামী মাস থেকেই নতুন এ দাম কার্যকর হবে তবে স্বস্তির খবর হলো আবাসিকে বাড়েনি গ্যাসের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে সিএনজির দর রানি বাজারের ধাক্কায় দেশের বাজারেও গ্যাসের দাম বাড়ানোর গুঞ্জন অবশেষে সত্যি হল খুচরা বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির সপ্তাহ না পেরোতেই বুধবার দিনের প্রথম ভাগে সংসদে সম্প্রতি পাশ হওয়া আইনের ক্ষমতা বলে নির্বাহী আদেশে গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রজ্ঞাপন জারি করে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় নতুন মূল্য হার অনুযায়ী আবাসিক খাত সহ বেশ কয়েকটি খাতে প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম আগের মতোই রাখা হলেও অন্তত তিন গুণ বেড়েছে সব ধরনের শিল্প ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত গ্যাসের মূল্য প্রজ্ঞাপনে দেখা যায় শিল্প খাতে এর আগে প্রতি ঘনমিটার গ্যাস এগারো টাকা আটানব্বই পয়সার স্থলে নতুন দাম ত্রিশ টাকা প্রতি ঘনমিটার এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতি ঘনমিটার পাঁচ টাকা দুই পয়সার স্থলে চোদ্দ টাকা এছাড়া ক্যাপটিভ বিদ্যুতে ষোলো টাকার স্থলে প্রতি ঘনমিটার গ্যাস ত্রিশ টাকায় বিক্রি করা হবে পাশাপাশি বাণিজ্যিক হোটেল রেস্টুরেন্টে প্রতি ঘনমিটার গ্যাস ছাব্বিশ টাকার পরিবর্তে ত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির এই ঢেউয়ে স্থিতিশীল দেখা গেছে গৃহস্থালী সার চা শিল্প ও সিএনজি খাত এসব গ্যাস আগের মূল্যেই বিক্রি হবে ফেব্রুয়ারি থেকেই কার্যকর হবে নতুন দাম দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে শিল্প খাতে গ্যাসের দাম বৃদ্ধিকে অস্বাভাবিক বলছেন ব্যবসায়ীরা আর এত উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে যাবে জানিয়ে তারা বলছেন এতে আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের টিকে থাকা কঠিন হবে আর গ্যাস নির্ভর শিল্পে পণ্যের দাম আরও এক দফা বাড়ার আশঙ্কা করছেন ভোক্তারা বিদ্যুতের পর এবার বাড়ল গ্যাসের দাম গণশুনানি ছাড়া প্রথমবারের মতো সরকারের নির্বাহী আদেশে বাড়ানো হলো বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বিদ্যুৎ উৎপাদন বড় ছোট শিল্প কারখানার গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি সবচেয়ে বেশি বাড়ানো হয়েছে ক্ষুদ্র শিল্পের গ্যাসের দাম মোটা দাগে আবাসিক ও সিএনজির দাম বহাল থাকায় এখনই প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব পড়বে না তবে পরোক্ষভাবে পড়বে এমন একটা স্টেবল পজিশনে যেন রাখে যেন আমাদের যে দ্রব্য মূল্যের যেন ঊর্ধ্বগতিটা যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে গ্যাসের দাম যখন মার্কেটে বেড়ে যাচ্ছে তার মানে আমার বিদ্যুৎ সহ শুরু করে অন্য যে কোনো নাগরিক সুযোগ সুবিধা যেগুলো আমরা ভোগ করি সেই সুযোগ সুবিধাও আমার আরও বেশি অর্থ দিয়ে কেনার একটা সম্ভাবতা তৈরি হয়েছে কলকারখানা প্রতিটি উৎপাদিত পণ্যের উপর তার একটা মূল্য নির্ধারণ করা নতুন মূল্য আসবে এবং যেটা বাজার মূল্য থেকে অনেক বেশি হবে যার কারণে তখন সাধারণ মানুষজন যারা আছে তারাই তাদের ভোগ্য পণ্য ক্রয় করার ক্ষেত্রে তাদের যে আয় মাসিক বা প্রকৃত আয় সেটা কমে যাবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়ীরা দাবি জানিয়ে আসছিলেন গ্যাস বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতের দাম বাড়ানোর আলোচনায় তাদের প্রস্তাব ছিল প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের সর্বোচ্চ দাম পঁচিশ টাকা নির্ধারণের তবে সর্বোচ্চ ৩০ টাকা নির্ধারণের সরকারের এই সিদ্ধান্তে ব্যবসায়ীরা দেখছেন চাপ হিসাবে গ্যাসের যে মূল্য বৃদ্ধিটা এটা কিন্তু আর এখন সহনীয় পর্যায়ে নেই এটা একটা অসহনীয় পর্যায়ে চলে গিয়েছে এবং এই ভার বহন করা আমাদের জন্য খুব কঠিন হবে আমাদের যে হারে খরচ বেড়েছে সেই হারে ইনকাম কিন্তু বাড়েনি তো সেই ক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই এদিকে বিবেচনা করতে হবে দেশের শিল্প খাতকে ধরে রাখার জন্য ছোটখাটো ফ্যাক্টরিগুলো অনেকগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে ফেব্রুয়ারি থেকে গ্যাসের নতুন দাম কার্যকর করা হবে সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর কোনো দেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে ভর্তুকি দেয় না সরকার 
বিকেলে জাতীয় সংসদের চলমান অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্বের বক্তব্যে সরকার প্রধান বলেন পরিষদের সক্ষমতা আছে বলেই ঋণ দিচ্ছে আইএমএফ আইএমএফ এসছে আইএমএফ তখনই ঋণ দেয় সে ঋণ পরিষদের যোগ্যতা যে দেশ অর্জন করে এখানে কোনো তেমন কোনো শর্ত দিয়ে কিন্তু আমরা ঋণ নেই না বিদ্যুতে ভর্তুকি দিচ্ছি গ্যাসে ভর্তুকি দিচ্ছি আমার প্রশ্ন হলো পৃথিবীর কোন দেশ বিদ্যুৎ আর গ্যাসে ভর্তুকি দেয় কেউ দেয় না আজকে গ্যাস যেটা আমরা ছয় ডলারে স্পট প্রাইসে কিনতাম এল এনজি সেটা এখন আটষট্টি ডলার তো কত ভর্তুকি দেবে সরকার সরকার যে ভর্তুকিটা দেবে সে তো জনগণের টাকা গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাস বিতরণ বিদ্যুৎ উৎপাদন বিদ্যুৎ বিতরণে এখন যদি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার কোটি টাকা আমাকে ভর্তুকি দিতে হয় তাহলে সেটা কি করে দেবে যদি নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সাপ্লাই চায় তাহলে যে মূল্যে কেনা হবে সেই মূল্যেই তাদের দিতে হবে সেই মূল্যই তাদের দিতে হবে এখানে ভর্তুকি দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতাই নাই ডিসেম্বর মাসে এবং জানুয়ারি মাসে কিন্তু মূল্যস্ফীতি কিছু সব কমেছে বাংলাদেশ সোনা আর বাংলা যেখানে দারিদ্র হবে শুধু অতীতের ঘটনা এর আগে সকালে দেশের পঁয়তাল্লিশ উপজেলায় এক যোগে কমিউনিটি ভিশন সেন্টার উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগের সমর্থন বাড়ার শঙ্কায় ক্ষমতা এসে কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে দিয়েছিল বিএনপি তবে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা এসে স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে দেশের প্রান্তিক মানুষের কাছে যে চোখের চিকিৎসা ছিল ব্যয়বহুল কিংবা দুষ্প্রাপ্য সেই অধরা সেবাই এখন বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছে তৃণমূলের মানুষের কাছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একটি কক্ষে স্থাপিত কমিউনিটি ভিশন সেন্টারে এখন চোখের প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে শুরু করে পরীক্ষা এমনকি অপারেশন পর্যন্ত তদারকি করা হয় এসব সেন্টার থেকে বিনামূল্যের ওষুধের পাশাপাশি রোগীরা যোগাযোগ করতে পারেন অনায়াসেই কমিউনিটি ভিশন সেন্টার স্থাপন বুধবার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে দেশের চার উপজেলায় সংযুক্ত হয়ে পঁয়তাল্লিশটি ভিশন কমিউনিটি সেন্টার উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান এই কমিউনিটি ভিশন সেন্টারের শুভ উদ্বোধন আমি ঘোষণা করছি শেখ হাসিনা বলেন গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য সেবার বন্দোবস্ত করা হলেও সেসব উদ্যোগ বন্ধ হয় বিএনপির শাসন আমলে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ শুরু করি প্রায় দশ হাজারের মতো আমরা করেছিলাম বিএনপি জামাত জোট ক্ষমতা আসে এসে তারা এটা বন্ধ করে দেয় তারা বলেছিল যে এই কমিটি ক্লিনিক হলে এখান থেকে যারা চিকিৎসা নেবে তা নাকি সবাই আওয়ামী লীগকেই ভোট দেবে তারা ভোট পাবে না সেই ভয়ে তারা বন্ধ করে দেয় কি অদ্ভুত চিন্তা আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেন পর্যায়ক্রমে দেশের সব উপজেলায় এমন চোখের চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে বলে ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী আমরা টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে বলেই এই সুযোগটা আমরা পরে অনলাইনে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সঙ্গে মত বিনিময় করেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি কে ফাঁদে ফেলতেই আওয়ামী লীগ পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে উস্কানি দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ডোনাল্ড লুর ঢাকা সফর নিয়ে হতাশ হয়ে ক্ষমতাসীন দল মিথ্যাচার করছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি দুপুরে গুলশান কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিং এ কথা বলেন বিএনপির মহাসচিব দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানাতে বিএনপি মহাসচিবের নিয়মিত ব্রিফিং শুরুতে বিএনপির সঙ্গে আওয়ামী লীগের পাল্টা কর্মসূচি নিয়ে কথা বলেন মির্জা ফখরুল তার অভিযোগ বিএনপিকে ফাঁদে ফেলতে এবং দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে উস্কানি দিচ্ছে আওয়ামী লীগ নেতারা তাদের মূল লক্ষ্যটাই হচ্ছে যে উস্কানি দেওয়া বিরোধী দলকে উস্কানি দিয়ে একটা ট্র্যাপের মধ্যে ফেলা এবং যাতে করে আপনার একটা সাংঘর্ষিক অবস্থা সৃষ্টি হয় মির্জা ফখরুল কথা বলেন সম্প্রতি মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুয়ের ঢাকা সফর নিয়েও তিনি বলেন হতাশ হয়ে লুর সফর নিয়ে মিথ্যাচার করছে ক্ষমতাসীন দল গণতন্ত্রের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কমিটমেন্ট সেই কমিটমেন্টটা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তারা প্রকাশ করেছে এবং একটি ফেয়ার ইলেকশন একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন একটি অংশীদারমূলক নির্বাচনের ব্যাপারেও তারা তাদের যে মন্তব্য সেই মন্তব্য তারা অবশ্যই করেছেন এবং কমিটমেন্ট করেছেন সরকারের নির্দেশে সব অপকর্ম এ কারণে সরকারের উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া উচিত বলেও মনে করেন বিএনপি মহাসচিব 
এদিকে দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাতাশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালন করছে দলটি নয়াপল্টনে চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা রক্তদান কর্মসূচি বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ ও দুস্থদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা আওয়ামী লীগ পাল্টা কর্মসূচিতে বিশ্বাস করে না উল্লেখ করে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন জনগণের জানমাল রক্ষায় রাজপথে থাকবে ক্ষমতাসীন দল এদিকে রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে কেউ সহিংসতা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশেরি দিয়েছেন আইন মন্ত্রী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বেশ কিছুদিন ধরেই মাঠে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সহ বিভিন্ন দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথা বলা হলেও বিএনপির সভা সমাবেশ ঘিরে ভাঙচুর সহ সহিংস ঘটনাও ঘটছে কর্মসূচি নিয়ে মাঠে আছে আওয়ামী লীগও একের পর এক কর্মসূচিতে রাজনৈতিক অঙ্গনে বাড়ছে উত্তাপ বুধবার সচিবালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাইকমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন আইনমন্ত্রী এ সময় প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন আন্দোলনের নামে রাজপথে বিএনপির সহিংস ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমরা রাজনৈতিকভাবে বিএনপিকে ঘায়েল করার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই নাই রাস্তাঘাটে যদি কেউ অপরাধ করে তার বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া সরকারের দায়িত্ব সম্প্রতি মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরকালে বৈঠক প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো সুযোগ নেই বলে যুক্তরাষ্ট্রকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা গণতন্ত্রের উত্তরণ হওয়ার যে পদ্ধতিগুলি সেগুলি ভালোভাবে ব্যবহার করা হোক সেটাই তাদের ইচ্ছে এদিকে বুধবার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে মাসব্যাপী লোকজ উৎসবে যোগ দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন দেশের মানুষের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় সতর্ক অবস্থানে থাকবে আওয়ামী লীগ তারা উস্কারি দিচ্ছে সহিংসতার পুলিশের উপর হামলা নিত্য দিনই তারা এই কাজটি করতে চায় চেষ্টা করে অপচেষ্টা চালায় তার উপযুক্ত জবাব সমচিত জবাব আমাদের দিতেই হবে বিএনপি ভোটে হেরে যাওয়ার ভয়ে অসুস্থ রাজনীতি করছে বলেও মন্তব্য আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা অনুমোদন না পাওয়ায় আগামী নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার নিয়ে নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি নিশ্চিত নয় বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল দুপুরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এগারো দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এ কথা জানিয়েছেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত এগারোটি দেশের প্রতিনিধির সাথে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক শুরু হয় বেলা সাড়ে বারোটায় বৈঠকে ইউ অ্যাম্বাসেডর চার্লস হোয়াইটলির নেতৃত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডেপুটি হেড অফ মিশন ডেনমার্ক সুইডেন জার্মান নেদারল্যান্ডস ফ্রান্স ইতালি স্পেন সুইজারল্যান্ড এবং নরওয়ের অ্যাম্বাসেডর ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন শুরুতে বৈঠকের বিষয়বস্তু জানা না গেলেও বৈঠক শেষে সিইসির বক্তব্যে তা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন আগামীতে সুষ্ঠ অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা প্রয়োজন কথা বলেন সংসদ নির্বাচনে ইভিএম এর ব্যবহার নিয়েও ইভিএম নিয়ে আমরা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছি না কারণ আদৌ ইভিএম অ্যাভেলেবেল হবে কিনা আমরা কি পরিমাণ নির্বাচন ইভিএম এ করতে পারবো সে বিষয়ে আমরা কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এখনো উপনীত হই এরপর কথা বলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে থাকা ইউ অ্যাম্বাসেডর চার্লস হোয়াইটলি বলেন আগামী জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাতে চান তারা everybody's interest so uh, we don't make recommendations to the election commission they do their work and and they've been kind enough to make time to explain their work to us today european union bhukto desh gulo asha prakash karen 2024 er nirbachon hobe shantipurno atar kausar shomoy shongbad dhaka jalani tel er shonge biman bhara briddhir karone ebar hajer kharoj barte pare tobe hajj jatrider kotha chinta kore biman bhara shorbonimno porjay rakhar suparish koreche dharmo mantronalay আর হাব জানিয়েছে সৌদি সরকার অভ্যন্তরীণ হজ যাত্রীদের জন্য ত্রিশ শতাংশ খরচ কমালেও তা অন্য দেশের জন্য কার্যকর হবে না আতিকুর রহমান তমাল জানাচ্ছেন বিস্তারিত
সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য ফরজ ইবাদত হজ প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে সোয়া 1 লাখ মানুষ হজ করতে পারলেও করোনার কারণে 2020 ও 21 মহামারীর প্রকোপ কমায় এবার বাংলাদেশ থেকে আগের মতোই সোয়া 1 লাখের বেশি মুসল্লি হজের সুযোগ পাবেন সৌদি ইন্ডিয়া যে সমস্ত খরচগুলো আছে সেটা আমরা দুই এক দিনের মধ্যে আশা করছি যে আমরা পেয়ে যাব তো এগুলো পেয়ে গেলে আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে আশা করছি যে হজ প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারব হজ সংক্রান্ত অতিরিক্ত সচিব জানিয়েছেন গত বছর বিমান ভাড়া ছিল 138000 হজের ক্ষেত্রে আমরা ব্যয়গুলো সব দিক থেকে কমানোর আশাবাদী তবে সবচেয়ে সমস্যা যেটা হবে সেটা হলো আপনারা জানেন যে ডলার রেট এক্সচেঞ্জ রেটটা অনেক বেড়ে গেছে ভাব বলছে তারাও চান বিমান ভাড়া সহনীয় পর্যায়ে থাকুক সম্প্রতি সৌদির অভ্যন্তরীণ হাজিদের জন্য খরচ কমানোর যে ঘোষণা দেয় সৌদি সরকার তা বাংলাদেশের জন্য কার্যকর হবে না বলেও জানান তিনি সৌদি আরব বাংলাদেশের হজ যাত্রীদের খরচ 30% কমায়নি ডোমেস্টিক যে প্যাকেজ সেটার জন্য তারা 30% খরচ কমিয়েছে চলতি মাসের শেষ দিকে ঘোষিত হবে হজ প্যাকেজ হাতকর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে চুরি হওয়ার 1 ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার হলো নবজাতক সন্তানকে ফিরে পেয়ে স্বস্তি জানিয়েছেন বাবা মা অভিযুক্ত নারীকে আটক করেছে পুলিশ অপূর্বপু জানাচ্ছেন বিস্তারিত চুরি হওয়ার 1 ঘন্টার মধ্যে মায়ের কোলে শিশু ইমাম মাহাদি পুলিশের সহায়তায় ছেলেকে ফিরে পেয়ে আনন্দিত সজনরা বুধবার দুপুর 12টার দিকে বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগে নবজাতককে ঘুমন্ত মায়ের কাছে রেখে গোসলে যান ফুপু ফিরে এসে শিশুটিকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন ট্রিপল নাইনে খবর দিলে অভিযানে নামে পুলিশ এই সময় নগরের আমানতগঞ্জ এলাকা থেকে শাহিনুর বেগমকে আটক করা হয় তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া শিশুকে উদ্ধার করে মায়ের কাছে হস্তান্তর করা হয় বাসার দুধ খাই আর মায়ের কোলে শুয়াই থই আমি বাথরুমে গেছি বাথরুম থেকে আইসে আমি দেখতেছি মায়ের কোলে বাচ্চা নাই সবাই খোঁজা খোঁজ করছে সবার দা জানাইছে পুলিশের সহায়তা জানাইছে তবে সবাই যে বিছে বিছে করে উনি এমন ভাবে কাছে নিছে মনে হচ্ছে বাচ্চাটা মারা গেছে মানে আসলে সরের মনে হচ্ছে পুলিশ পুলিশ ওই ব্যাপারে একটা ভাব ছিল বাচ্চাটাকে তুমি চুরি করে আনছো হ্যাঁ এর ভিতরে সে ঘাবড়ায় যে বলতেছে আমাকে একজনে দিয়েছে মেডিকেল থেকে আমার নদগঞ্জ ফাড়ির পাশে ওই এলাকাতেই হলো দেখা গেল ঘোরাঘুরি করতে তখন তাৎক্ষণিকভাবে আমরা তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসি যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন হাসপাতালে সিসি ক্যামেরা না থাকায় শিশু চুরির ঘটনা বাড়ছে বলে মনে করেন খোদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই দাঁড়ানোর অভাব সিকিউরিটি গার্ডের অভাব এইজন্য যে যে সিকিউরিটি গার্ড ঠিকভাবে গার্ড যেত তার তার বাচ্চাটা চুরি হয়েছে না গত এক বছরে শেরে বাংলা মেডিকেল থেকে আরো চার শিশু চুরির ঘটনা ঘটেছে অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল দেখুন জনপদ সময় চট্টগ্রামের 16 শহরের রেল স্টেশনের সামনে হেলে পড়েছে চারতলা ভবন আর সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ভবনটির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মালামাল ফেরদৌস প্লাজা নামের ওই ভবনে সকালে দোকান খুলতে এসে ফাটল দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন দোকানিরা এদিকে রাতে ভবনটির পাশে থাকা চশমা খাল খননের কাজ করে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জলবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের ঠিকাদার খননের এক পর্যায়ে ভবনটি হেলে পড়লে সেখান থেকে শ্রমিকরা পালিয়ে যান বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে পরে দুপুরে আসে ফায়ার সার্ভিস এর আগে ঝুঁকি নিয়ে ভবন থেকে আসবাবপত্র সরিয়ে নেওয়া শুরু করেন ওই ভবনের দোকান মালিকরা জনপদ সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরো একবার শিল্প খাতে সব পর্যায়ে গ্যাসের দাম বাড়লো প্রায় দ্বিগুণ প্রতি ইউনিট 14 থেকে 30 টাকা নির্ধারণ আগামী মাস থেকে নতুন এ দাম কার্যকর বাড়েনি আবাসিক ও সিএনজি তে বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর কোন দেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে ভর্তুকি দেয় না সরকার সংসদের প্রধানমন্ত্রী বললেন পরিষদের সক্ষমতা আছে বলেই ঋণ দিচ্ছে আইএমএফ এবং বিএনপি কে উস্কানি দিতে একই দিনই কর্মসূচি দিচ্ছে ক্ষমতাশীনরা অভিযোগ মির্জা ফখরুলের পাল্টা কর্মসূচিতে নয় জালমাল রক্ষায় রাজপথে নেতা কর্মীরা বলেন ওবাইদুল কাদের এই ছিল জনপদের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়